देशदूतची टीम आली आहे इथे पिंपळचच्या जवळ त्र्यंबकेश्वरच्या या पट्ट्यात भाताच्या शेतीचं नुकसान आपण बघतोय इथे अनेक दिवस गेले पाऊस झालेला आहे अतोनात पाऊस झालेला आहे आणि एक एकरची ही भाताची शेती आपल्या बरोबर आहेत मंजुळाबाई मंजुळाबाई किती शेतीला किती भात लावला होता तुम्ही इथे एक एकर काय खर्च आला एक एकरचा भात लावताना एक एकरचा आला दहा बारा हजार रुपये आणि काय झालं किती दिवस पाऊस पडला पाऊस आता हा परवाच्या दिवशी पडला तर पाचला पाणी आला तर सहा वाजेपर्यंत परत रात्रभर दिवस असा रातभर पाणी पाडला मग सकाळच्या काल आलो आम्ही कडप्या उचलीतोय काढीतोय त्याला इलाज नाही किती माणूस रस तळून जातोय आणि आता काय होईल आता हे तुम्ही सगळं सांगून ठेवलं मग आता एकच तरी गुरावासरांना चारा तोय कुन जाणार आहे ते भात काय कामात येणार नाही त्याचं नुसतं पीठ होऊन जाईल किती साधारणपणे नुकसान झालं आता हे झाले ना दहा बारा हजार दहा बारा पाट्याचे नुसका मग तर हे सगळं एवढे सतराला वीस पोती भात होत वीस पंचवीस पोत त्यांना चालू वर्षी बरी पिकं होती पण एकुढं असं सुईच आलं तर मग आता काय करणार आता तुम्ही इथे काय करणार आता इथं काय करणार आहे सोंगून घ्यायचं खालं गुरा नाही तर खालं नाही तर मग त्याची शेण कैचीच बरोबर आपण आता त्र्यंबक पिंपळ देत आहोत अवकाळी पाऊस म्हणा किंवा परतीच्या पावसाने जे नुकसान झालं आहे त्याच्यामध्ये शेतकरी भुईसपट झालेला आहे आपल्याबरोबर गुलाब कानकाटे कानकाटे आहेत आपल्याबरोबर आणि आपण नेहमी म्हणतो की पारंपरिक शेती सोडून आधुनिकतेकडे वळलं पाहिजे तांत्रिक शेती केली पाहिजे अशीच कास धरण्याचा प्रयत्न या आदिवासी भागातल्या शेतकऱ्यांनी केलेला आहे कानकाटे यांनी आणि टमॅटोबरोबरच द्राक्ष या आंतरपिकात त्यांनी काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परंतु ह्या झालेल्या पावसाने त्यांचा टमाट्याचं खूप नुकसान झालेलं आहे त्याबरोबरच द्राक्षाचं कुठेतरी आता सुरुवात झाली होती त्यांचे कलम फुटायला परंतु त्याच्यावर डावणे वगैरे रोग पडलेला आहे आणि त्याचं आतूनच नुकसान होतं की पुढच्या वर्षी त्यांना उत्पन्न मिळलं असतं परत ते आता पूर्णपणे स्टॉप झालेलं आहे थांबलेलं आहे तर आता प्रत्यक्ष आपण त्यांच्याशी बोलू त्यांचं काय म्हणणं त्यांचं काय नुकसान झालं कसं झालं आहे बोलू मी काय झालं नेमकं पहिल्या सुट काय केलं आम्ही कलम भरले कलम भरल्यानंतर म्हटलं आपण त्याच्यात तांबटू लावणं दोन्ही पिकं होतील बुवा तांबाट्याचा पैसा मिळालेला कलमला पुढच्या वर्षी तारी वगैरे आणायला ख मदत होईल पण ते पावसामुळं ते कलम पण गेले बुरशी येऊन तो कलम फुटलाच नाही आणि तांबाट्यावर करपा येऊन दररोज पावडर दररोज पाऊस असल्यामुळे ते पाव पावडर पण मारता येत नाही पावडर मारली का पाऊस आला पावडर मारली का पाऊस आला तुमचं काय एकूण सगळं नुकसान की झालं तुमचं टोमॅटो आणि एकूण द्राक्षाचं पुढचं येणार उत्पन्न धरून सगळं चार पाच लाख रुपये त्याच्यात नुकसान झालंच खर्च झाला आमचं काय आता सरकारी काय मदत मिळते पंचनामे वगैरे झाले आहेत का ते गीते साहेब म्हणून येऊन गेले मग आता पुढे काय त्यांनी त्यांचा पर्यायाने पंचनामे केले पुढचं काय होतं ते नाही सांगतायत दरवर्षी पंचनामे होत राहतात येत राहतात त्याच्यात काय भेटत नाही दरवर्षी पंचनामे होतच राहतात परंतु शासनाकडनं मिळणारी मदत ही अगदी तटपुंजी असून याचा शेतकऱ्यांना लाभ कितपत होतो हे आता आपण पुढल्या काळात पाहूया आपण आता एकवीस सप्टेंबरला छाटला होता परंतु आता पावसामुळं पूर्ण संपूर्ण कूज होऊ राहिली आणि पन्नास टक्के आता नुकसान झालंय आणि आता रोज जर पाऊस असाच पडत राहिला तर याच्यात दहा टक्के सुद्धा माल शिल्लक राहू शकत नाही आणि पूर्ण याला खर्च तर लाखो रुपयांमध्ये खर्च झालेला आहे पावडर मारून मारून थकून गेले आता पा पानांची पण अवस्था अशी इतकी बिकट झाली कारण त्याला अन्नद्रव्य पण मिळत नाही आणि अशीच अवस्था राहिली तर शेतकरी काही जगू शकत नाही अशा पुढे जमिनीत जे जास्त पाणी मुरलं आहे त्याच्यामुळे मुळांना काय जमिनीत पाणी मुळ्या मुळ्या फुटलं आहे सगळ्या पूर्ण जमिनीत काहीच होत नाही खाली या मुळे आल्या आहेत त्याला पूर्ण खालची मुळी वरती आली मुळे खाली मुळे वाढायला पाहिजे तर वरती मुळ फुट पूर्ण चौकअप झालाय झाड कुठंच काम करत नाही घड पूर्ण कुजून गेले हे आपले वरती बारा एकर आहे आणि खाली तेरा एकर आहे साधारण याच उत्पन्न किती असत म्हणजे किती द्राक्ष निघाली असती उत्पन्न जर तसं बाल गेलं तर आमचं दरवर्षी पंचवीसशे क्विंटलचं टनवर असतं पण यावर्षी मला वाटतं ते पाचशे सुद्धा जाणार नाही पूर्ण प्लॉट मध्ये पण माझा यावर्षी कोणाला द्यायला तर जर दूर राहिले पण आम्हाला खायला भेटतं का नाही यावर्षी अशी परिस्थिती टोटल खर्च 
खर्च आतापर्यंत टोटल आमचा खर्च आमचा तीस बत्तीस लाखापर्यंत जातो तर आता त्याचा खर्च आमचा कमीत कमी पंचवीस पर्यंत झालेला आहे अजून पुढचा बाकी जो आप पुढची स्टेज आहे त्या खर्चाला हो जर असं आशा आहे ना आम्हाला ऑलरेडी खर्च वाढलेलाच आहे कारण की रोजचा स्प्रे चालू आहे जो दोन चार दिवस आड स्प्रे देतो आपण हा आणि दोन दोन वेळेस सकाळी मारले का रात्री पाऊस आला की परत डबल फ्रावणी करावं लागते मी रामदास भिका कानकाटे तुम्ही रमेश भिकाजी कानकाटे काय झाले आमचं कमीत कमी खरड छाटणीपासून आमचा एक लाख रुपये खर्च झाला होता खरडला आणि त्यानंतर आता सुद्धा आमचा दीड एक दीड दीड एक ते दीड लाख रुपये आता सुद्धा खर्च झाला आणि पाऊस काही न थांबल्यामुळं पाऊस तर काही थांबत नव्हता रोगटं काही आटपत नव्हतं त्यामुळं आम्ही शेवटी नावीला जास्त होतो बा तोडून टाकली तुमचं साधारण काय म्हणजे कसं हे वातावरण बदलतं याच्यामुळे वातावरण सारखं ढागाळ वातावरण नेहमी दररोजच पाऊस चालू किती दिवस सांभाळणार बाग मग असं नवीला जाणं मग तोडून टाकावं लागलं आम्ही परवडणं ना आम्हाला ते चालू द्या काम तुमचं माझे नाव बाळूकृष्ण कसबे माळेगाव तालुका त्र्यंबकेश्वर आज मी इथे एक एकर काकडी एक एकर गिलक तांबाटे दीड एकर सर्व पाण्याने नुकसान झाली पाऊस आणि रोजची काय करायचं शेतकरी फळ फूल सगळं खराब होऊन गेले आजही एक करला पन्नास झाडे निघती तर दहा झाडे निघाल्या गिलक एक करला वीस झाडे निघत्या आज तिकडे दीड झाडे माझी पाऊस आणि म्हणजे काहीच ठेवलं नाही शंभर रुपये मार्केट आणि या सरकारने काहीतरी शेतकऱ्यांसाठी करावं बा खर्च वाढला का काय झालं खर्च वाढला ना रोजची पावडर दिवसाड पावडर द्यावं लागते खर्च तर चालूच आहे मजूर चालू आहे आदेश आता पंद्रा सोळा पंधराशे रुपयाला खाता जीवन रोज पावडर द्यावा लागत भाव होत नाही पावडर दिले का संध्याकाळी ज्या मालाचा भाव होतोय शंभर रुपयाला देते का पन्नास रुपयाला देते तिला आमची किंमत होती ना आम्ही जिडा औषधं घेतो तिडा औषधावाला म्हणतो तुला घ्यायचे तर घे नाही तर घेऊ नको कारण रुपये टक्क्यानं पैसे काढून घ्यावा लागत आहे बायांचे मग आणतो शेतकऱ्यांकरता अशी माझी विनंती शेतकऱ्यांचा जीव नाही घेऊ बस सरकार नाही असं ते जर जगले तरी तर जनता जगेल शेतकरी मिळाला तर कोणी नाही जगणार कसं आहे मजुरीचं कसं आहे तुमचं किती साडेचारशे रुपये रोज घेते मजुरी आणि तुम्हाला सांगा ते मजुर काम सुद्धा करत नाही दीड सरी नाही तांबाटीची बांधायची वर आणि ते बी पूर्ण करपून गेलंय पावसाने खराब होऊन गेलाय काहीच नाही आज लाखाला वर खर्च होऊन गेला आम्हाला जर पन्नास हजार रुपये व्हायला महाग झाले काहीच नाही होऊ राहिलं सांगा आज याला एक एकरला कमीत कमी एवढा खर्च होऊन गेलाय तिडच शंभर जाळी निघायची ती तिडच दहा जाळी निघाली या समजा पूर्ण खराब माल होऊन गेलाय काहीच नाही राहिलं पूर्ण खराब येऊन गेलाय आमची मजुरी नाही सुटू राहिली सकाळचे सहा वाजता का आम्हाला जायचं दिवाळी माहिती नाही आम्हाला कशी कुठे काढली पुढे गेली दिवाळीची माहिती नाही खायला सुद्धा भेटत नाही पैसे तर रुपया घरी येत नाही खर्च दामू तात्या कसबे काय काय झालं काय आता ही तांबटी गेली काकडी गेली याच्यात आता हे आहे वर आहे बा पण दुसरीकडे आहे ना तिकडं पुढं कसं किती नुकसान झालं आहे सगळं दोन पावणे दोन एकरचं नुकसान झालं आहे आणि भात आहे ते आलं कच आहे ते धुवून गेले तांबट किती एकरमध्ये लावलं होतं तांबट हा दीड एकर म्हणजे तिकडे दहा एस गुंठे फवारण्या खर्च वाढला सगळा मग सगळाच खर्च वाढला ना जवळजवळ दोन अडीच लाख रुपये खर्च आहे मग आता वसूल किती होईल काय कायच वसूल आलाय कारले जे होईल ते होईल आणि काय याच्यात काय वसूल होणार आहे सगळं नुकसानी झाले 
सगळं नुकसान औषध फवारणी बी वरणी चालू असेल चालूच आहे बंद नाही अजूनही बंद नाही नमस्कार आपण आलो आहोत नाशिक जिल्ह्यातील गि गिरणाऱ्यापासून अवघ्या पाच ते दहा किलोमीटर असणाऱ्या कश्यपी या धरणालगत या ठिकाणी आता भात सोंगणीची कामे सुरू आहेत गेल्या सात ते आठ दिवसापासून पावसाचं थैमान जिल्हाभरात होतं आज सकाळपासून पावसाने उघडी दिल्यानंतर आज या ठिकाणचे शेतकरी आपल्या भाताची सोंगणी करत आहेत त्याचबरोबर आज आपण बघू शकतो या ठिकाणी